പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് പ്രവാസി മരിച്ചു അട്ടപ്പാടി അകളി സ്വദേശി വാക്കിത്തോടിയിൽ അബ്ദുൾ ജലീലാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് കുന്തിപ്പുഴയോരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തി മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം ഡിവൈഎഫ്ഐ തഹസിൽദാർക്ക് പരാതി നൽകി അധ്യാപകനും മലപ്പുറം നഗരസഭ മുൻ സി പി എം കൌൺസിലറുമായ കെ വി ശശികുമാറിനെതിരെയുള്ള പീഡന പരാതിയിൽ വനിതാ കമ്മീഷനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മലപ്പുറം സെന്റ് ജമാസ് സ്കൂളിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ലഭ്യമായ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിനോട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടും വർഷങ്ങളായി സ്കൂളിൽ പീഡനം നടന്നുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എമച്ച് ഡിസ്കൌണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് എമച്ച് ഒറ്റപ്പാലം റോഡിൽ ആരംഭിച്ചത് റിയാസ് ഫൈസി പാതായിക്കര മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ മത്സ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എ എം എച്ച് ഡിസ്കൌണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് ഫാമിലി കോംപ്ലക്സിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പച്ചക്കറി പലചരക്ക് പഴങ്ങൾ ചിക്കൻ ഉണക്കമീൻ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വലിയ വിലക്കുറവിൽ എ എം എച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വിപുലമായ പാർക്കിംഗ് ബാത്റൂം എന്നീ സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട് റിയാസ് ഫൈസി പാതായിക്കര എ എം എച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനമ്പം കോരപ്പുഴ ചാവക്കാട് പരപ്പനങ്ങാടി പൊന്നാനി തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹാർബറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ശുദ്ധമായ മത്സ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ എ എം എച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു മത്സ്യ സമാഹരം ഞങ്ങളിവിടെ ഇന്ന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ വൃത്തിയും ശുചിയുമുള്ള ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യ സമ്പത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിലും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം തുടർന്നുള്ളതും ഇന്ന് കൊടുന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനത്തെയുള്ള വ്യാപാര ചരക്കുകൾ മാത്രമാണ് നല്ല രുചിയുള്ളതും പിന്നെ പഴക്കം ചെല്ലാത്തതും ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മത്സ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് വില മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുസ ആസ്പദമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വില ചില ചില സമയങ്ങൾ ചില മാസങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വർഷം ഉടനീളം ചിലപ്പോൾ ആ ലോക്ക്ഡ് പ്രൈസ് നിലനിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഈ മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മത്സ്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് പലചരക്കുണ്ട് പച്ചക്കറിയുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്ക മത്സ്യമുണ്ട് പിന്നെ കോഴി ഇറച്ചിയുണ്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു സ്ഥാപനം കുറച്ചും കൂടി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാറുണ്ട് മറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ലേഡീസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പിന്നെ ഇനി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യാപ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ പാർക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരു കുടക്കയിൽ അണിഞ്ഞേർച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഒരു കുടക്കയിൽ അണിഞ്ഞേർച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള
ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ കൌൺസിലർമാരായ വീരാൻ ഗഫൂർ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ നന്ദകുമാർ സി പി എം നേതാവ് പി എ ഉമ്മർ സ്ഥാപന ഉടമകളായ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് അഷറഫ് ഹനീഫ മുഹമ്മദ് ബഷീർ വ്യാപാരി വ്യവസായി നേതാക്കളായ കെ ഹമീദ് റഷീദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയവരും നാട്ടുകാരും ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തൃക്കാക്കരയിൽ കെ സുധാകരൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി വിനോദ് കുമാർ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി വിനോദ് കുമാർ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കുറിച്ച് കൊല്ലത്തെ എം പി പ്രേമേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ബിഷപ്പുമാരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈ മാന്യദേഹം പറഞ്ഞതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി കെ എം ഇസ്ഹാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദീപേഷ് വാഴക്കുന്നത്ത് പി സുപീഷ് ടി കെ ഷൻഫി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വെള്ളിനേഴി നാണു നായർ സ്മാരക കലാകേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കളിയരങ്ങ് നടക്കും കലാമണ്ഡലം നാരായണൻകുട്ടിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ കഥകളി പഠിച്ച മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റവും അന്നേ ദിവസം നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളിനേഴി കുറുവട്ടൂർ നാണുനായർ സ്മാരക കലാകേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കളിയരങ്ങിന് കൂടി തീരിതെളിയുന്നു പുറപ്പാട് കാലകേയവധം പ്രഹ്ലാദ ചരിതം എന്നീ കഥകൾ വൈകിട്ട് മുതൽ അരങ്ങേറും വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവരെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കുട്ടിയിലും സാധിക്കാത്ത അവരുടെ കുട്ടിയിൽ സാധിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക കൂടുതലും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് വേഷത്തിൽ അരങ്ങിലെത്തുക കൂടാതെ അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ അന്നേ ദിവസം കഥകളിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കാറൽമണ്ണ തിരുവല്ലപ്പള്ളി ദേശത്തിലെ ക്ലർക്കായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അപ്പൊ അന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ഓഫീസില് പൂവലും കഥകളി രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കഥകളി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മിക്കവാറും ആ കഥകളി ഞാൻ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അന്ന് അത് സമ്മതിച്ചില്ല അത് വിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴും മനസ്സിലിങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കലാമണ്ഡലം നാരായണൻകുട്ടി കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ എൻ സുകുമാരൻ ബിജു തെക്കുംപാട്ട് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാത നാട്ടുകൾ ആശുപത്രിപ്പടിയിൽ കാറും ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്കു പരിക്ക് അമ്പത്തിമൂന്നാം മൈലിൽ കാവുംപുറം മുഹമ്മദ് അലിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും ആര്യംബാവ് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറും മണ്ണാർക്കാട് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ ഇറക്കി വരികയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നാട്ടുകൾ അമ്പത്തിമൂന്നാം മൈലിൽ കാവുംപുറ മുഹമ്മദ് അലിക്കാണ് പരിക്കുപറ്റിയത് ശക്തമായ ഇടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ നിലത്ത് വീണു എതിരെ വാഹനങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി അപകടം പറ്റിയ ആൾക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വാഹനം തക്ക സമയത്തെ ലഭിക്കാത്തതും ഏറെ പ്രയാസമായി സി സി എൻ ചത്തലൂർ അലനല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ ടി ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികൾ അമ്മമാർക്കായി സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ഇന്റർനെറ്റിലെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെയും ചതിക്കുഴികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അമ്മമാരും കുട്ടികളും സ്വയം സംരക്ഷിതരാകാനുമുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കലുമാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ദേശം ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം നസ്രുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ
അതായത് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായി കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ഉണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായി അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് റോബോട്ടിക്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സൈബർ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയാണ് സമ്മർ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയത് പരിപാടിയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ടി അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷനായി പ്രധാന അധ്യാപകൻ ശ്രീധരൻ പേരേഴി എൽ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റൈബ പ്രിൻസിപ്പൾ പി ജയശ്രീ മാനേജർ റഷീദ് കല്ലടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ എടത്തനാടൂര് ജി ഒച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഊർജിതമാക്കി സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസമാക്കി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ തൊഴിലാളികളെ പറ്റി പോലീസ് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് മോഷണം നടന്നത് സ്കൂൾ ഹാളിലെ രണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് തകർത്ത് മറ്റൊന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാലിയേറ്റീവ് സംഭാവന പെട്ടിയിലെ അയ്യായിരത്തോളം രൂപയും കവർന്നു പ്രധാന അധ്യാപികയുടെ മുറിയിലെയും സ്റ്റാഫ് റൂമിലെയും പൂട്ട് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് നാട്ടുകല സൈ പ്രവീൺ പറഞ്ഞു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ തിരുവിഴാംകുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഞായറാഴ്ച പൂമൂടൽ ചടങ്ങ് നടത്തും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പൂമൂടൽ വഴിപാട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വിശിഷ്ട മന്ത്രസൂക്ത ജപങ്ങളാൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ഭഗവതിക്ക് പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടത്തുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വഴിപാടാണ് പൂമൂടൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് പൂമൂടൽ വഴിപാട് നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പാടേരിയിലത്ത് സുനിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മേൽശാന്തി മേലെടുത്തുമന ശങ്കര നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ദേശത്തിന്റെയും ദേശവാസികളുടെയും ആയുരാരോഗ്യ സമ്പദ് സമൃദ്ധിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ഭക്തന്റെയും ആത്മസമർപ്പണം കൂടിയാണ് പൂമൂടൽ വഴിപാടെന്ന് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പാടേരിയിലത്ത് സുനിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെയും ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി മേലെടുത്തുമന ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ധാരാളം ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വഴിപാടാണ് പൂമൂടൽ വഴിപാട് ഈ പൂമൂടൽ വഴിപാട് ഓരോ ഭക്തൻ്റെയും ആത്മസമർപ്പണമാണ് വേദ മന്ത്ര സൂക്ത ജപങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ജപിച്ച് വഴിപാടായി ഓരോ ഭക്തനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ വിശിഷ്ട വഴിപാട് ഈ ദേശത്തെയും മറ്റു ദേശങ്ങളിലെയും ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഗണപതി ഹോമത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വഴിപാട് ഉച്ചയോടുകൂടി പ്രസാദോട്ടോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ് തിരുവിഴാംകുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പൂമൂടൽ വഴിപാട് നടത്തുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി കെ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് എം പി രഘുനാഥ് സെക്രട്ടറി പി ജയൻ ഗജാൻജി ശശികുമാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം സുനിൽ കുമാർ കേശവൻ വിശ്വനാഥൻ ചന്ദ്രൻ കൃഷ്ണൻ ലത നന്ദിനി തുളസി ബേബി വത്സല മോഹനൻ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഷീജ രാധ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ട കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ നാട്ടുകൾ അണ്ണാം തൊടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടക്കാർ മതിലിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ അപകടം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ നാട്ടുകൾ കണ്ടൻതൊടി നൌഷാദിന്റെ മതിൽ പൂർണമായും തകർന്നു കാറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാർ വളവിൽ ചെളിയും വെള്ളവും കണ്ടതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മതിലിൽ പോയി ഇടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശത്തുകാർ പറഞ്ഞു കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ മണ്ണാർക്കാട് കുന്തിപ്പുഴയോരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തി മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം കുന്തിപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ പെരിഞ്ചോളം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന പുറമ്പോക്കിലെ മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ മുൻപ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് ഈ പ്രദേശത്തെ ഇത് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണ് കുമരപ്പത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണെന്നാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അന്വേഷിച്ച പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഒരു നിവേദന ഇതിന് മുൻപ
സൈലന്റ് വാലി സൈലന്ത്രിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്നിന് രാത്രിയിൽ കാണാതായ വനം വാച്ചർ രാജനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതുയിടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും നോട്ടീസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അകളി ഡി വൈ എസ് പി എം മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം അതിർത്തിയിലെ ടൌണുകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കും വനംവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ് സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പോലീസ് രാജന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മൊഴിയെടുത്തു രാജന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും സിം കാർഡുകളും പരിശോധിച്ചെങ്കിലും തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല രാജനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ആശങ്കയിലാണ് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന് വേണ്ടി രംഗശ്രീ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സതി രാമരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഈ രംഗശ്രീ എന്ന പരിപാടി നടത്താൻ നടത്തുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കേരളം എന്റെ അഭിമാനം എന്ന മുഖമുദ്രയോടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കലാജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിദ്ദിക് ചേപ്പോടൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീകല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഫാത്തിമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജൻ സി ടി അലി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജലശുചിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിലെ വിവിധ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വൃത്തിയാക്കി നഗരസഭ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ വാർഡിലെയും ജലസ്രോതസ്സുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ വൃത്തിയാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡിലെ ഈ ചെറുക്കളം വൃത്തിയാക്കുകയും ഇത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഔപചാരികമായ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡിലെ ചെറുകുളവും ഇരുപത്തിയാറാം വാർഡിലെ നെല്ലിപ്പുഴ ഗോവിന്ദപുരം അമ്പലക്കടവുമാണ് നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയത് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കൌൺസിലർമാർ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് വിനയൻ എ ഇൻചാർജ് അൻസാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ഫെമിൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മലപ്പുറം മമ്പുറം പാടശേഖരത്തേക്കുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതുവരെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് മമ്പുറം പാടശേഖര സമിതി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും അനുകൂല നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കിസാൻ ജനത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മമ്പുറം പാടശേഖര സമിതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന അറുപത് ഹെക്ടറോളം നെൽകൃഷി വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാടശേഖര സമിതിയുടെ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുന്നതിന് കൊയ്ത്തുയന്ത്രം പാടശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത്രയും ഭീമമായ നഷ്ടത്തിനിടയാക്കിയത് പാടശേഖരത്തിലേക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ തോടിന് കുറുകെ പാല നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം എ ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷകർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും അനുകൂല നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാലം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മമ്പുറം പാടശേഖര സമിതി കൃഷിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും മാറി നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നെബറ്റ് അംഗീകാരം കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂളിന് ലഭിച്ചതായി അധികൃതർ മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിച്ചതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെയും അധികൃതരുടെയും പരിശ്രമമാണ് സ്കൂളിന് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിത നായർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അലി ടി വി സറീന ഷാനവാസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം അധ്യാപകനും മലപ്പുറം നഗരസഭ മുൻ സി പി എം കൌൺസിലറുമായ കെ വി ശശികുമാറിനെതിരെയുള്ള
വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി കമ്മീഷൻ അംഗം ഇ എൻ രാധ മലപ്പുറം ഡി ഡി ഇ കേസ് കുസുമത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്കൂളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് സ്കൂളിൽ വർഷങ്ങളായി പീഡനം നടന്നുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്തായാലും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അധ്യാപകനെതിരായിട്ട് അയാൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നിലക്ക് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻക്വയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടും പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പെർമിഷൻ പരാതി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സിറ്റിങ്ങിലൊന്നും പരാതിക്കാർ വന്നിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല 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 അധ്യാപകൻ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ തുടർ നടപടികൾക്കായി പോലീസിന്റെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് കമ്മീഷന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും സി സി എൻ മലപ്പുറം ആറു ടണ്ണോളം പച്ചക്കറി വിൽക്കാനാകാതെ വിഷമത്തിലായ പനമണിയിലെ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് അനങ്ങനടി കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ടൺ ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അനങ്ങനടി പനമണ്ണയിൽ പള്ളത്തുപടി പച്ചക്കറി ഉൽപാദക സംഘം കൃഷി ചെയ്ത പച്ചക്കറിയാണ് ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മുഴുവനും ഏറ്റെടുക്കാമെന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശനിയാഴ്ച ഒരു ടൺ പച്ചക്കറി കൂടി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അനങ്ങനടി കൃഷി ഓഫീസർ പി സജി പറഞ്ഞു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം കുമ്പളം മൂവായിരം കിലോഗ്രാം മത്തൻ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വെള്ളരി എന്നിവയാണ് കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നത് മഴ പെയ്ത് കൂടുതലും ചീഞ്ഞു പോവുകയും വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറയുകയും ചെയ്തത് മൂലം വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ കർഷകർ നേരിട്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമോളം വിളവെടുത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഈ പച്ചക്കറിയാണ് ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് പ്രവാസി മരിച്ചു അട്ടപ്പാടി അക്കളി സ്വദേശി വാക്കിത്തോടിയിൽ അബ്ദുൾ ജലീലാണ് പെരിന്തൽ മണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അയാളെ കണ്ട പറഞ്ഞ പറ്റാവശ്യത്തിലാണ് അതായത് ശരീരത്തിന് ഒരു പരിക്കില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരീരം മുഴുവൻ ചതച്ചിരിക്കുകയാണ് കത്തികൊണ്ട് പിന്നെ കീറി മുറിച്ചു തലയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് തീരെ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വൈകുന്നേരം വരെ ആയത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗദിയിലെ ജിദ്ദയിൽ ഹൌസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജലീൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ എത്തും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ജലീലിനെ രണ്ടാം ദിവസവും കാണാതായതോടെ വീട്ടുകാർ അഖലി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതിനിടയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച ജലീൽ അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിലെത്തുമെന്നും നൽകിയ പരാതി പിൻവലിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കോളിലൂടെയാണ് ജലീലിനെ പെരിന്തൽ മണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി വീട്ടുകാർക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത് ചെല്ലുന്ന ആള് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് എത്തിക്കോളാമെന്നാണ് ഇവരോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇവർ ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ കാത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഇവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ വരാൻ വൈകും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ വൈകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇതേത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മളവിടെ അകളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടു ഈ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൾ വരണ്ടായി അതൊക്കെ ഈ അയ്യമ്മ കോളാണ് വരുന്നത് അയ്യമ്മ കോൾ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പരാതി
ഉള്ളവരോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ഇവർ മുങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പാചകവാതക വില വർധനവ് സിലിണ്ടറുകൾ തോട്ടിലെറിഞ്ഞ് ഐ എൻ ടി യു സി അങ്ങാടിപ്പുറം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അനീഷ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ തോട്ടിലെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചത് സിലിണ്ടറുകളുടെ സ്ഥാനം ഇനി അടുക്കളയിലല്ല മറിച്ച് തോടുകളിലും ചവറ്റുകൊട്ടയിലുമാണെന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അനീഷ് പറഞ്ഞു കെ ടി ഗീത മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി ടി മാത്യു പി കെ ആസീസ് മുസ്തഫ രാജേഷ് കേശവദാസ് ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആരോഗ്യ പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്ര ഡോം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി corporate hospitals diagnostics laboratories pharmaceutical firms medical equipment manufacturers health insurance companies etc but several studies have shown the importance of government's role in health care ഡോക്ടർ മുബാറക് സാനി അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ രാജാഹരിപ്രസാദ് ആർഷ അന്ന പത്രോസ് ഇ പി ഷിബു ഡോക്ടർ പി എം മുരളി പി പി വാസുദേവൻ ഡോക്ടർ വി യു സി ദി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെമിനാർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ശശികുമാർ സ്വാഗതവും സി ടി നുസൈബ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികളായ വി രമേശൻ ഇ രാജേഷ് ഡോക്ടർ എ മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കറ്റ് സി എച്ച് ആഷിഖ് എം എം മുസ്തഫ ഇ അഫ്സൽ ടി പി രഹ സബീന സി ഉണ്ണി പാർവതി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സി ഉണ്ണി പാർവതി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി സ്കൂളിലെ എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒത്തുകൂടിയത് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ എസ് എസ് സി ബാച്ചിന്റെ ആദ്യ സുഹൃത്ത് സംഗമമാണ് പട്ടാമ്പി നക്ഷത്ര റീജൻസിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയത് മരണമടഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു സംഗമത്തിന് തുടക്കമായത് ബാച്ചിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ സുഹൃത്ത് സംഗമത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു വിപുലമായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും നടത്താൻ തീരുമാനമായി ലീന മിനി ബിന്ദു ഇബ്രാഹിം അൻവർ ഇസ്മായിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ നിഷാർ സുനിൽ അബ്ബാസ് സെയ്തലവി തുടങ്ങിയവർ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇനി വിശ്വാസത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഇഷൽ ടവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ മണ്ണാർക്കാട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സ്കൈ ഗോൾ പെരിന്തൽ മണ്ണ നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി സിൽസ് മണ്ണാർക്കാട് ഓൾസോ ആറ്റ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി അലനല്ലൂർ അൻവണ്ടൂർ നെല്ലിക്കുറിശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്പളശ്ശേരി